¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, como cada siete días, al repaso de las lonjas aquí en agronewscastilleleon.com. Ya saben que pueden seguir nuestra actualidad eh, de forma permanente en nuestra página web, también a través del newsletter eh, semanal, si nos facilitan su correo electrónico, también en el canal de YouTube, con vídeos como este, o a través de las eh, distintas redes sociales, en Facebook o en Twitter. En la actualidad agraria les vamos a dar cuenta de la primera empresa que se dedicó al riego en Castilla y León, la que implantó las principales novedades de riego en esta comunidad, un reportaje que se ha publicado la semana pasada eh, y enseguida les vamos a dar más detalles sobre ese reportaje eh, interesante. Semana de subidas en lechones y bajadas en ovino, los números en verde de cereales los muestra el trigo que sube entre 1 y 2 euros, se coloca a 192 toneladas en Salamanca, 186 en Zamora y Lerma, misma cantidad que en Segovia y a 187 en León. La otra subida de cereales la marca La Vena que sube 2 euros en Salamanca hasta los 158 y 3 en Segovia hasta los 160. En carnes el ascenso más importante lo marcan los lechones que cotizan entre 1,5 euro y medio y 2,5 euros y medio más en Salamanca, sube 2 euros hasta los 49 en la unidad, otros 2 en Zamora hasta los 51 euros eh, y medio en Lerma hasta los 39,50 y 2 en Segovia hasta los 50 euros la pieza. En zona naranja, bueno, continúa la cebada entre los 178 y 187 euros, el maíz por encima de los 180 y el centeno sobre los 160. No hay novedad en este aspecto. En forraje repite la alfalfa también a 180 eh, tonelada en León y en Segovia y la paja a 40 en León y a 49 en Salamanca. Está a 50 en Segovia. El porcino de cebo sigue entre los 1,03 de Salamanca y Segovia y los 1,26 eh, también de la lonja segoviana. Y el vacuno que continúa entre el 3,75 y 4,14 el kilo y bueno, pues el ibérico que también repite en Salamanca entre los 1,87 y 2,01 y ya en zona roja baja los tostones 2 euros en Zamora hasta los 26 la unidad y a 26 en Salamanca, 3, menos que hace, 3 euros menos que hace 7 días y en el mercado salmantino baja entre 20 céntimos y euro y medio los lechazos cotizando a 4 y a 3,80 euros el kilo para las distintas piezas de 11, 11 con 1 y 13 kilos y ya en actualidad agraria bueno, pues hemos hablado con Agropoza, que está ubicada en Cuellar, en Segovia, que en poco más de siete años cumplirá los 100 años desde su creación. Eh, son tres generaciones de las que llevan esta empresa familiar. Apostó inicialmente por los motores de riego, los de tipo motobomba, para abastecer a los agricultores. Un eh, riego a manta, que era el inicial que se daba al principio en, en eh, toda la agricultura. Después ya en los años 30 la empresa pasó a llevar el nombre de Lorenzo durante más de cuatro décadas. Y eh, nos contaba, precisamente hablábamos ya con el nieto de Lorenzo, que es el que ahora mismo está eh, al cargo de esta empresa que forman 25 personas, nos contaba que eh, inicialmente su abuelo bueno, pues llevaba un, un taxi con el cual transportaba medicinas, alimentos o personas y conseguía con lo ganado invertir en maquinaria eh, para riego. A partir de ahí empezó a crecer con clientes actualmente solo de España, de momento ellos no contemplan el eh, salir de las eh, fronteras y eh, hasta, la, hasta la actualidad, en la actualidad de hecho han introducido hasta los primeros sondeos de ríos a través de máquinas de perforación que pueden llegar a los 200 o 300 metros de profundidad eh, después ese cambio los riegos hacia los pivots, después ya está el riego por goteo es decir, eh, todas las novedades en el sector de riego los ha introducido inicialmente esta empresa que como decimos es la primera que se creó eh, a este efecto en esta comunidad. Como decimos, ofrece desde sondeos de humedad hasta elementos de telecontrol, también para programar ese riego. Y hablábamos con él del futuro. Él decía que el futuro del riego, del regadío, que en estos momentos decía que había que apostar más que por el secano en Castilla y León, dependerá de dos aspectos, de la normativa estatal y autonómica que marque al sector qué va a pasar bien ante restricciones de riego o qué tienen que hacer los regantes en periodos de sequía y por otro lado los intereses particulares de los clientes que cada vez, según decía, serán más exigentes y obligarán a una mayor eficiencia de riego. Hablaban de que más que la eficiencia energética era la importancia de la eficiencia de riego, de cuánto, cuánto agua utilizar para que la, cubras las necesidades que tiene la planta, que es algo que actualmente ya se puede dar con la tecnología implementada. Mientras tanto, como decimos, sigue desarrollando ese cometido, continúa siendo la empresa más antigua de Castilla y León en edad. También han implantado otras eh, muchas novedades y otros muchos sistemas que nos explican precisamente en ese reportaje y que pueden leer en nuestra página web, en agronoscastillaleón.com.